నాట్ అండ్ ఆర్ఎటర్ బేసికలీ ఉన్నది మనసులో మాటలుగా చెప్తాను నేను నేను మొత్తం థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ కూడా రూరల్ వాటర్ సప్లైలోనే చేయడం జరిగింది అది ట్వంటీ టూ డిస్ట్రిక్ట్స్ కలిపోతుంది ఇది ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ లిమిటింగ్ మై సెల్ఫ్ టు ది టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఒకటి ఏంటంటే ఉద్యమం జరిగిన రోజులంతా కూడా తెలంగాణ రాగానే మనందరికి ఉద్యోగాలు వస్తాయని చాలా ఆన్ హ్యాండ్ స్టేనింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ ఒక ట్రాయల్ దట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ హ్యాపీ రెండోది అసలు ఇప్పుడు మనకి అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో కూడా దాదాపుగా వాటర్ సప్లై ఉంది అయితే క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ క్వశ్చన్ దే దాన్ని ఎక్కడికి అక్కడికి ఐసోలేట్ చేసి కూడా మనము ట్రీట్ చేసి ఇవ్వడం అనేది ఒక పద్ధతి ఉంటుంది అంటే దెర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్లాన్ ఫర్ దట్ సడన్గా ఇది తెర మీదకి వచ్చింది ఏది వాటర్ గ్రిడ్ అది వాటర్ గ్రిడ్ అది గ్రిడ్ అంటే ఏంటంటే మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి మనం నీటు ట్యాక్ చేయడం అది ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ అప్లికబుల్ యాక్చువల్లీ ఒక ఒక క్లస్టర్లో ఫెయిల్ అయితే ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ క్లస్టర్ని తాగం చేయొచ్చు అట్లాగే వాటర్ సప్లై కూడా ఒక క్లస్టర్ కనుక ఫెయిల్ అయితే రెండో సోర్స్ ఇమీడియట్గా తీసుకునేందుకు ఉండేటట్లయితేనే అది గ్రిడ్గా పరిగణిస్తారు అసలు ఇది సీఎం గారికి వివరంగా చెప్పడం జరిగింది గ్రిడ్ అంటే ఇది సార్ మనం గ్రిడ్ కాదు ఉన్న స్కీమ్లోనే పెద్ద స్కీమ్గా చేస్తున్నాం అంతే అని అంటే ఓకే ఎట్లయితే అట్లనే చేయండి అని అంటే మాకు తెలియదు కదా ఇట్లా ఉంటుంది ఐ థాట్ ఐ మీన్ మొత్తం నేను ఈ రోజు కూడా చెప్తున్నానండి ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు అయితే మనం ఏమన్నా తప్ప అర్థం చేసుకుంటున్నాం అయింది అని ఆయన అంత మంచిగా మాట్లాడతారు అది కాదా విశ్వనాథ్ నీకు ఎందుకు నేను చెప్తున్నా కదా చేయండి అని అట్లా కాదు సార్ ఇది సరే ఇప్పుడు అది పక్కన పెడితే అసలు యాక్చువల్గా ఈ వాటర్ సప్లై స్కీమ్స్ సరి అయినటువంటి స్టడీ లేకుండానే జరిగినాయి ఎందుకనంటే ఊహాజనితంగా ఇప్పుడు పెద్ద గూగుల్ మ్యాప్లోంచి చూసి సోర్సెస్ ఐడెంటిఫై చేయడం తర్వాత దాని నుంచి ఈ పైప్ లైన్ ఇక్కడి చేద్దాం అక్కడి చేద్దాం లేకపోతే ఇది మార్చే సీటు పెడదాం అప్పటికప్పుడే డెసిషన్ అంటే ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కింద జరిగింది ఇంతకాలం ఇప్పుడు మన జరిగినటువంటి మూడు కాన్స్టిట్యున్సీలు కూడా పదేళ్ళ నుంచే పబ్లిక్ హెల్త్ వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తున్నది ఇక్కడ కట్టింది ఒక చిన్న హెడ్వర్క్స్ మాత్రమే సో ఐమ్ దో ఐమ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ లాంగ్ అసోసియేషన్ విత్ వాటర్ సప్లై ఉంది కనుక ఒక మంచి కార్యక్రమం జరగాలనేటువంటి నా ఉద్దేశం ఒకటి రెండోది ఇది ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డౌట్ దట్ ఇట్ విల్ నాట్ కంప్లీట్ బేసిక్గా రెండోది ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ మనకు ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న స్కీమ్స్ ఆరు వందల ఇరవై ఐదు స్కీమ్స్ ఉండేనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ట్వంటీ టూ డిస్ట్రిక్ట్స్ కలుపుకుని దానికే దాదాపుగా ఒక ఎయిటీ టు నైంటీ క్రోర్స్ మెయింటెనెన్స్ కిందకు వచ్చేది అవి రావడమే తిప్పలై ఇవి దాదాపు ఆగిపోయిన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చేది ఏం లేదని ఈ స్కీమ్స్కి మూడు వేల కోట్లు అవుతుంది నెలకి ఐ మీన్ సంవత్సరానికి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ కనుక ఈ మనీ కూడా మనం ఎట్లా అని తర్వాత ఇదొక ఏరియా టు బీ కన్సర్న్ రెండోది ఈ స్కీమ్స్ అసలు ఇప్పుడు వర్కింగ్ ఇంజనీర్స్ అడిగినా కానీ వాళ్ళు చెప్పే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే ఈరోజు ఒక ప్లాన్ అనుకుంటాం తెల్లవారి మారిపోతుంది ఇంట్రా విలేజెస్ అంటే మెయిన్ ట్రంక్ నుంచి సబ్ ట్రంక్స్ వరకు వచ్చిన తర్వాత విలేజ్ ఎంట్రీ పాయింట్లో నీడ్ వదిలితే గ్రామ సర్పంచ్ అందరూ కలిసి డాక్రా లేడీస్ తోటి వాటర్ శానిటేషన్ కమిటీస్ తోటి చేయాలి అనేటువంటిది ఒరిజినల్గా ఉన్నది దట్ వాజ్ వెరీ మచ్ వెల్కమ్ అంటే ఓనర్షిప్ ఉంటుంది వాళ్ళకి బాగా జరుగుతుంది అనుకున్నాం అకార్డింగ్లీ ఆల్ ది ప్లాన్స్ హెల్ బిన్ డ్రాఫ్టెడ్ అప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్ డైరెక్టర్గా ఉన్నాను నేను లాస్ట్ ఇయర్ వరకు అంత ఇంట్రా విలేజెస్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసి ఇది బాగుంది సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అట్లీస్ట్ పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ క్వాలిటీ కన్సర్న్ ఆల్రెడీ వచ్చింది రాని దగ్గర తాడాలలో రాలేదు ఇప్పుడు మనం ఎంత కంప్లీట్ చేసినా కానీ మెయిన్ విలేజ్ వరకు తీసుకుపోతాం అక్కడ నుంచి విలేజ్కి తీసుకుపోవడం అనేది అంత ఈజీ అయినటువంటి విషయం కాదు అది వాళ్ళని కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అందరినీ మెంబర్స్ పెట్టి అన్నీ తయారు చేసిన తర్వాత ఇవే చెప్తూ పోయినాం మీరే అందరు గ్రూప్స్ తయారు చేస్తారు మీరే చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ స్కీమ్ అంతా మెయింటెనెన్స్ అంతా మీదే ఉంటుంది కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళు చెప్పారు లేదు సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి కాదు ఈవెన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ విలేజ్ కూడా వాళ్ళతోనే చేద్దాం అనేది ఒరిజినల్ కాన్సెప్ట్ అది వితౌట్ నోటీస్ ఆఫ్ ఎనీబడి ఆ కాంట్రాక్టర్ చేస్తాడన్నారు 
అండ్ ఇట్ దే స్టార్టెడ్ మన త్రీ కాన్స్టిట్యున్సీలో అటు ఇటు చేసి ఓకే అనిపించుకున్నారు అది ఆ స్కీమ్ అండ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అగైన్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ సో ఇప్పుడు వర్కింగ్ ఇంజనీర్స్ అని అడిగినా కానీ ఈ స్కీమ్ ఎట్లా జరుగుతుందంటే వాళ్ళు కూడా చెప్పే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏది చేస్తే దాన్ని రెగ్యులరైజ్ చేయడం కానీ లేకపోతే దానికి ఏ కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా రికార్డ్ బిల్డ్ చేయడం కానీ ఈ రెండే జరుగుతున్నాయి కానీ ఒక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ కానీ లేకపోయేటట్లయితే ఈ పద్ధతి ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇది మనం స్టాండర్డైజ్ చేసాము అనేటువంటిది లేదు నాకు తెలిసి ఇది ఈ ఏరియా ఒకటి ఉన్నది రెండోది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్ ప్రతి వాళ్ళు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అది కూడా ఓన్లీ పేపర్ లెవెల్కే ఉంటున్నది టాస్క్ అని ఒకటి పెట్టుకున్నాం దాంట్లో కూడా ఉన్న ఐటీ సెక్టర్ తప్ప మిగతా ఏరియాస్ ఏవి కూడా ఇంతవరకు ఏం కాలేదు అంటే ఇవన్నీ ఓవర్ నైట్లో అవ్వాలని నేను అంటలేదు కానీ ఆ దిశగా ఆలోచన విధానం కూడా ఉండట్లేదు ఇప్పుడు ముందర భక్త చెప్పినట్టు ఒకళ్ళే అన్ని గురించి మాట్లాడేస్తున్నారు ఆయన ఉన్నంతసేపు చాలా బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది కేటీఆర్ గారు మంచి భక్త వాళ్ళందరూ చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడే ఆ ఒక రోజు ఒక ఒక టైంలో ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అన్నారు బ్రహ్మాండాన్ని ట్యాక్స్ కలెక్షన్ సిరిసిల్లలో అయిపోయింది అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అలా చెప్పారు దాని కంటిన్యూటీ ఉండట్లేదు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ హీ ఈస్ దే ఎవ్రీథింగ్ అపియర్స్ టు బి ఫైన్ సబ్సిక్వెంట్గా ఫాలో అప్ ఉండట్లేదు సో దీస్ ఆర్ ఆర్ మై స్మాల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇంకా మన కనుక ఛాన్స్ కనుక వచ్చి మన ఎలో చేస్తే ఛాన్స్ అక్కలేదు వే ఆర్ రెడీ టు టేక్ ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ బర్డన్ బట్ ప్రొవైడెడ్ దే మస్ట్ టేక్ అస్ ఇన్ టు కాన్ఫిడెన్స్ సో ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్చువల్గా దానికి మెయిన్ దానికి టైప్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఉండింది కొన్ని పైపులు అవసరం ఉన్న చోట తీసేసి కొత్త వేసేస్తున్నారు ఆదిలాబాద్ పెట్టేటప్పుడు సార్ మన హైవే కొంటారు అయితే గుట్ట హైట్ పెడితే హైట్లో పాటు పైపు కూడా అట్లనే పోతుంది పైపులు అట్లా పోయి ఇట్లా పోయి అసలు గ్రావిడ్ అంటే ఏ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ప్రకారమైనా అసలు ఎక్కడైనా ఇంజనీరింగ్ సిస్టమ్లో అట్లా సాధ్యమైతే అంట ఇప్పుడు బై గ్రావిటీ గ్రావిటీ మెయింటైన్ చేయకుండా ఎంత పంపింగ్ చేసినా కూడా మీరు పంపింగ్ చేసినా కూడా అంటే మీకు రెసిస్టెన్స్ పెరగదు రైట్ పై కింద కూర్చోండి పోయేది దాని యొక్క గ్రావిటీ ఫోర్స్ సరిపోతుంది మన ఇంట్లో పైప్ ఉన్నది పోవడం రావడం ఒక సాగు పోవడం మధ్య ఆదిలాబాద్ అది దట్స్ ఓకే ఇప్పుడు పైప్ లైన్లలో వచ్చే వరకు శ్యామ్ చెప్పేదేమో గ్రావిటీ మెయిన్స్ కెనాల్ సెట్ సిస్టమ్ నేననేది పైప్ లైన్స్లో దిస్ ఇస్ వెరీ అపరేట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్ ఇప్పుడు మన ఒక్కసారి పై నుంచి కింద తెచ్చినప్పుడు ప్రెషర్స్ పెరుగుతాయి సర్జ్ అనాలిసిస్ చేస్తారు క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫర్ ది రీజన్ అందులో మెగా ఇన్స్టిట్యూట్ మెగా ఇన్స్టా కంపెనీ ఉంది దే ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ డూయింగ్ సర్జ్ అనాలిసిస్ డిస్ పైట్ ఆఫ్ దేర్ వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళందరూ సైలెంట్గా వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు మనం ఆలయం నుంచి భువనగిరికి ఇప్పుడు వస్తూ ఉంటే కూడా చూసినాం ఎటు పడితే అటే పైపులు వేస్తున్నారు చేస్తారు ఆ పైప్ల వరకు పర్వాలేదు ఏంటంటే ఎకానమీ పట్టించుకోలేదు అన్ని సిఐ పైప్స్ వేసేస్తున్నారు నాలుగు కాలాల పాటు ఉంటాయని చెప్తారు అంటే ఈజీగా అర్థం అయ్యేటందుకు ఇంత చదువు చదువుకొని ఇంత మోడర్న్ డేస్లో కూడా ఎప్పుడో ఇట్లాకుల కాలం దాటి సిస్టమ్స్ని ఫాలో అవుతున్నాం అంటే అది మళ్ళీ మనం మనం ఆలోచించుకుని కరెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఓకే 
అంతవరకు బాగానే ఉన్నది అది ఎందుకంటే అప్పుడు నేను మెయింటెనెన్స్ సైడే ఐ వాజ్ కన్సర్న్ చేపి రెండున్నర కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఆ సిద్ధిపేట స్కీమ్ అంతా రెగ్యులరైజ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే వాడు మంచిగా వచ్చారు అడిగారు అప్పుడు కూడా ఆంధ్ర తెలంగాణ ఇష్యూస్ ఉండినాయి డిస్పైట్ ఆఫ్ దట్ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ దట్ స్కీమ్ అంటే సిద్ధిపేట నాకు మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పు చెప్తా ఉంటారు కానీ అండ్ సిద్ధిపేట ఇస్ వెరీ స్మాల్ స్కీమ్ యాక్చువల్లీ దానికి నువ్వు ఇంత పెద్ద మెగా స్కీమ్కి సంబంధమే లేదు 